Hi. In the Excel macro, the second tutorial. This is the first thing that we have to do. Shortcut keys. Macro is the shortcut keys. Variable types are the first thing that we have to do. So, first thing that we have to do is we have already created a macro already. What we have to do is the B10 in the cell. Hi, we have to type it. B11 வந்துத்து select பண்ணும் B10 அதுவே select பண்ணி high in type பண்ணிட்டு B11 இக்கு automatic selection பேரும் இது ஒரு macro create பண்ணி வைச்சிருக்கிறேன் இப்பு நான் அந்த macro வந்து just windowல open பண்ணும் அந்த macro நம்ம run கொடுப்போன்லையா அந்த அடத்த வந்து just open பண்ணும் நான் alt plus F8 இந்த மாதி macro open பண்ணிருதுக்கு நாம் viewsல போய்டே macroல போய் view macro open செய்டுக்குடுக்கு இதில் நாம் edit அப்பின்சில்டுக் கொடுத்தும் இந்த visual basic window open ஆகதில்லையா அதுக்கு வந்து alt plus f11 so alt plus f11 press பண்ணும் அட்டைப்டைக்க வந்துரும் அதுக்கு அப்பிறாம் பாத்தியும் நான் step by step execution run so இந்த alt plus f8 குடுத்து இந்த window வருதில்லை இதில் நாம் run அப்பின்சில்டுக் கொடுக்கும் அதுக்கு பதல என்ன இந்த கோட் நம்ம் கொஞ்ச எடிட்டலாம் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னா திரும்ப உள்ளக்க போய்டே run அப்படின்லாம் குடுக்கும் மன்ன அப்படிலாம் குடுக்கத் தேவில்லை so இப்பு பாருங்க நான் இங்க வந்து இந்த run சொல்ட்டு இருக்கு பதிங்களா இந்த run வந்து F5 so இது நீங்க sideல பார்க்கலாம் F5 சொல்ட்டான் F5 press again it is getting executed so இது வந்துடு Excel macro ஓடியே some shortcut keys இதில் இன்னும் ஒன்றுக்கு இப்போம் இந்த code ஓப்பன் என்ன பண்ணது over each line of code வந்துடு என்ன பண்ணது அப்பின் சிம்பது உங்களுக்கு எத்திரியாது இப்பில் run பண்ணிரும் sometimes debugging அப்படிமோ debugging என்ன அப்படின்னா step by step code execute பண்ணி அதில் உள்ள error கண்டுப்படிக்கி அல்லும் problem சக்கண்டுப்படிக்கிறேன் பெரு debug so இப்பு நான் இவ்வளோ பிரியே lines of இவ்வோரு thousand lines of codes இருக்கிறு இதில் எங்கே எனக்கு mistake இன் சொல்டே எனக்கு தெரில்லானா எதோ ஒரு mistake நடக்குது அப்படின்னா இதுக்கு பெரு step by step execution அம்ம் சொல் சொல்லும் இங்கு debugல போ நீங்கன்ன step into F8 அப்படிங்கிரதை பிரச் பண்ணும் So F8 அப்படிங்கிரதை பிரச் பண்ணும் இது பாருங்க F8 நான் பிரச் பண்ணும் என்ன அடக்குதின் பாருங்க So it is start getting executed First line select ஐருக்கா So நான் சொன்னம் இந்த comment lines அல்லாம் வந்து அது அட்டுப்படிக்கா skip பண்ணிட்டு அடத்து லைனுக் வந்தரும் பாருங்க Okay So next again ஒரு F8 பிரச் பண்ணும் ஐயன் வந்துடுத்து, then again F8 press பண்டுறேன் so next day with page so எப்போமே macro பத்தின் இந்த sub அப்பின்சல் டிஸ்டாட் பண்ணி நாம் கொடுக்கிறேன் macro name அப்பிறாய் n sub அப்பின்சல் டு முடியாம் இது வந்து ரம்பு simple ஆனா வந்துடு shortcut keys அதைப் பத்தி நாம் இப்பு பேசியிருக்கிறோம் இன்னும் coding அப்பின் தெரிந்திருந்தாதான் வந்துடை அது edit பண்டுத்துக்கு அல்லை புது code type பண்டுத்துக்கு அதுலாம் வந்து நம்மலுக்கு easyாருக்கும் so இப்போ இதனுடி output வந்துடை பார்க்கிறதுக்கு பலவாயில் பார்க்கலாம் அதில் ஒரு simple ஆனா ஒரு விஷயம் வந்துடை MSD box message box okay அதில் hi அப்பின் சொல்டு நான் type பண்டுறேன் இந்த code நான் F5 அது நான் எப்பலா run பண்டுரண்டும் அப்பலா எனக்கு hi அப்பின் சொல்டு ஒரு message வரும் okay so hi அப்பின் சொல்டு எனக்கு ஒரு message வந்திருக்கு இந்த இதை use பண்ணி நாம் என்ன பண்ணப் போகிறோம் பிடின்னாம் சில variables வந்து print பண்ணப் போகிறோம் இங்க variable நான் என்ன அப்பின் சொல்டு ஒரு சின்ன explanations புட்திருக்கிறேன் So, minus 1, 1, 0, 1, 2, 3. So, இப்படி போகிட்டே இருக்கும். Next type வந்துடு, float. அது வந்து என்ன அப்பினா, 0.5 decimalsல வரக்குடியது. Negative, positive. அது வந்து float. 
கேரக்டர் அப்படின்னா சிங்கிள் கேரக்டர் லைக் ஏ பி சி அப்படின்னு சிங்கிள் கேரக்டர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்படி கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வில் பி கால்டு ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஹை ஹலோ உங்க நேம் எது போட்டாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னா மேக்ஸில் இப்போ ஒரு அசம்ஷன் எடுக்கிறோம் லெட் எக்ஸ் பி திஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து அந்த எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எக்ஸ் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ வேரியா வேரியபிள் எப்படி வேணாலும் வேரி ஆகலாம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் அந்த வேரியபிள் ஸோ ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னா அதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது இப்படி சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் ஒரு நேம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே மெசேஜ் பாக்ஸில் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருந்த அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கு பதிலாக இங்கே டென் அப்படின்னு ஓகே ஒரு ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் ஐ இன் ஃபைவ் மெசேஜ் பாக்ஸாக வந்துடுச்சு ஃபைன் ஸோ இதே மாதிரி இங்கே எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃப்ளோட்டா இன்டிஜரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு பதில நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இதுக்கு பேர் டைப் கேஸ்டிங் அப்படிமோ ஒரு டைப்ல இருந்து இன்னொரு டைப்புக்கு சேஞ்ச் பண்றது அப்படிங்கிறத டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுவே டைப் கேஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணி அந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கேன் ஸோ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுக்கும் போது இந்த டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஏ அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய நேமை கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலும் ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் ஏங்கிறது வேரியபிள் நேம் அந்த வேரியபிளுக்கு உள்ள அசைன் ஆகிற ஒரு கேரக்டர் தான் ஏ அதுக்குள்ளே என்ன வேரிய என்ன நேமை நான் என்ன கேரக்டர்ஸையோ என்ன ஸ்ட்ரிங்கையோ நான் அசைன் பண்ணாலும் அது வந்து எனக்கு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற சின்டாக்ஸ் வந்துட்டு இந்த லைன் ஆஃப் கோடு வந்துட்டு எனக்கு ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் பி ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் ஏ பிளஸ் பி ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இதே இடத்துல இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃப்ளோட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ளோட்டையும் இன்டீஜரியும் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருமோ அதை நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நான் இந்த ஏக்கு பதில ஒரு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் இங்கே ஒரு கேரக்டரை கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் டைப் மிஸ்மேட்ச் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம கரெக்டாக இருந்துக்கணும் ஒரு வேரியபிள் வந்துட்டு இன்டிஜராகவோ அல்லது ஃப்ளோட்டாகவோ இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஆடிங் தி சென்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆடிங் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஹெச்ன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இங்கே வந்துட்டு ஐன்னு ஒரு கேரக்டர் இந்த ரெண்டையும் நான் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ இதை நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா கரெக்ட் வே இஸ் இதுக்கு பேர் அப்பண்டிங் அப்பண்டிங் அப்படிங்கும் போது ஆம்பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிம்பிள் போடுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு விஷுவல் பேசிக்கில் ஆம்பர்சன்ங்கிறது அப்பண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பட் நீங்கள் சி அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்பெஷல் மீனிங் வேற ஒரு மீனிங் இருக்கு பாயிண்டர் எடுக்கிறது யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது இப்போதைக்கு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ அப்பண்ட் பண்ணுறது ரெண்டு கேரக்டரையும் மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வேலையை வந்து இந்த ஆம்பர்சன் சிம்பிள் பண்ணோம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது இந்த ஏ ஏவாக மட்டும்தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உங்களுடைய நேமாக கூட இருந்துக்கிறலாம் இப்போ நான் என்னுடைய நேமாக கொடுக்குறேன் இங்கே நான் ஓஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கேற்றப்ப இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறது இந்த டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு இதை நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து வேரியபிள் ஓகே ஸோ இங்கே திரும்ப நௌஃபர்னு டைப் பண்ணும் போது ஹாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நௌஃபர் ப்ளஸ் ஆம்பர்சன் ஆஃப் பி ஸோ நௌஃபர் ஆம்பர்சன் பி அப்படிங்கும்